Tak jako v současnosti máme pandemii koronaviru, tak v 16. a 17. století postihla české země epidemie moru. Lidé umírali po stovkách a byli ukládáni do šachet právě zde, na těchto místech. A za mnou stojí kostelík Rotunda nebo kaple svatého rocha. Svatý roh byl patron proti moru. A kostel byl postaven v roce 1680. Pro nás je však kostel pamětný tím, že v roce 1928 zde byly odáni naše rodiče, Terezie a František. A všech pět dětí jejich bylo taky zde pokřtěno. V roce 1928 Karlíček, který bohužel se dožil jenom jednoho roku a tudíž by dneska mu bylo 92 let. A v roce 1934 jsem byl pokřtěn zde já, Miroslav. V roce 1936 bratr František. V roce 1943 sestřička Jana. A v roce 1948 jako poslední dítě Jaroslav. Z Olšanského zbytova číslo 1 se dostáváme na zbytov číslo 2, který je vlastně, dá se říct, už jedním z nejstarších částí Olšanských zbytovů. Zde za mnou je hrob rodiny Krtičků rytířů z Jadenu, o kterém je zmínka i vyrázkově FL Věkovi. Poslední z rodu Krtičků Jiří byl velikým přítelem naší rodiny Filmas a hlavně kmotr našeho Jaroslava. On sám zde neleží, je pozbený na Malvazinka. Problém je ten, že tyto hroby nemají ani náhrobní desky, ani čísla. Já vím jenom, že pod číslem 589 je hrob, ve kterém je pozbena sestra mojí mámy. Jmenovala se Marie, máma ji říkala Máňa, Máňa Pospíšilová, která byla jako nemocná se srdcem a zemřela na anginu pectoris v roce 1933, bylo jí pouhých 34 let. No tak tady ně, některým těchto hrobů odpočívá. Kdybychom měli ty čísla, tak se to lehce zjistí. Tak tady leží František Pospíšil, můj děda, prakticky otec naší mámy Terezie, a zemřel v roce 1935. Původně zde měl pomník, ale protože se tvrdilo, že tato část bude zrušena, tak jsme ten pomník nechali přenést tam, kam za chvilku přijdeme. Takže jeho jméno je zachováno na pomníku tam, ale on samozřejmě leží zde. Je to hrob číslo 672. V hrobě 77 byl pohřbený první syn Terezie a Františka Čvančarových, Karlíček, který zemřel jako roční dítě v roce 1929. Už předtím byl zde pohřbený bratr mého otce Františka i bratr Ferdinanda, Josef Čvančara, který zemřel jako 19-letý v době první světové války v roce 1915. Matka Ferdinanda, Františka i Josefa byla moje babička Julie nebo Juliana Čvančarová, rozená Poncarová, a ta zemřela a je zde pohřbena v roce 1945. Dále je tady pohřbený Ferdinand Čvančara, bratr našeho táty a syn Julie, který zemřel v 1965 a jeho manželka Alžběta Čvančarová, rozená Prokoupková, která zemřela 1991. Jejich syn Ferdinand mladší emigroval v červnu 1945 
69 do Spojených států s manželkou Margitou a čtyřletým synkem Robertem. Tam se jim v roce 1974 narodila dcerka Jana. Ferdinand Čvančara mladší zemřel jako 50-letý v roce 1986 v Sietlu. A z této větve rodiny se narodila v roce 1944 dcera Hána, provdaná za Josefa Řeháka. Zde je pochována její dcera Hanka Gruberová, matka Davida Grubera, a její otec Josef Řehák zemřel v červnu 1999. A přímo naproti je pochovaný Adámek Lištvan, který zemřel v necelých čtyřech letech. Byl to první syn Martiny, druhé dcery Hany Řehákové. V tomto hrobě odpočíval Josef Výšek, což byl nevlastní děda Tomášův i Barbory, ale v obě děti miloval víc, než kdyby byl dědem vlastním. Dále v tomto hrobě je Růžena Výšková, jeho manželka, která byla matkou věry manželky našeho bratra Františka. Tady původně byl takový starý rezatej železný kříž, který potom jsme nahradili tím pomníkem po dědovi Františku Pospíšilovi, kde jsme byli předtím, že ano. Tak ta všetá umřel v roce 62. a naše máma, jeho, jeho manželka Terezie, se dožila vysokého věku až do roku 1999. No a moje manželka Miluška, ta už to bude pomalu tomu budou pomalu tři roky, co odeš, odešlo nám vždy. Takže někdo jiný tady nereží, možná v budoucnu já, a chystám dokonce sem desku s tímto nápisem. Zde leží Čvanča Jan Miroslav, který celý život krat a lhal, nebo vrátil lhal a krat, ba dopustil se vraždy, jeho dobré srdce odpočívá zde navždy. Tak doufám, že se to očkrtne, že <laughs> Ono, to se nepovede. Ooooo. Oh. Ať si je rozhořet trošku. Trochu to sklop. Sklop. Ať si je rozhořet. Tak paděky zapalí. Ty vole, je teda nějaká nebožá, nebo nevím. To je nehodlavá prostě. Speciální druh si rekne. Můžeš ho řík, můžeš ho řík. A můžeš sklopnout. Pozor, Milo, ať tě to nepálí, ne? No, tak tady je druhá tá. Tak ty tady začne hodit listí. Ne, doufám, že ne. Ještě drž chvilku, drž to u toho knotu. Dej to k němu blízko dolů. Dobrý. 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 Dobr